O oh, du okände, du ogenomskinliga i mina armar, känner du mig? O oh, du okända, du genomskinliga i min fram. Velkommen til fra Nær og Fjern. Jeg vil ganske kort øh, præsentere bogen, som er omdrejningspunktet for denne seance, dette event. Gennem læsninger er ikke løst ægte, forledes man til at lægge den allermest fremturende del af sit jeg fra sig og møde det fremmede, det andet, det voldsomme, det modsætningsfyldte, det mærkelige, det bizarre, det fjerne, det elgamle, det nye, det mest komplekste samt den anonyme kraft, som strømmer op fra ikke løst digt på bestandigt nye udfordrende måder, end man tidligere har været vant til fra de digter eller den litteratur, man i øvrigt har læst. At nægte sig selv det mest umiddelbare øjeblikkets fristelser, det givende at udsætte sine behov uden nogen som helst sikkerhed for at få noget tilbage, at lægge sit navn fra sig på en bænk i det forgangne, er ikke noget, vi er så skrabet til i Vesten eller her i Norden. Mustafa Khan siger, nogle kunstnere bliver med tiden opfattet som tidens stemme. Når det gælder vores tid, tilhører en af disse stemmer, går der ikke løft. I sidste ende handler hans dækning om folkets søgen efter et spejl, hvor det klart og tydeligt kan se sig selv, hvor det kan gøre sig synlig, eller sagt med et andet udtryk, hvor det repræsenterer sig selv. Ikke løb tilstrabte at fange alle den menneskelige tilværelses skiftende aspekter, uden at lade moralske eller sproglige konventioner lægge hindringer i vejen. Han deklarerede sin samhørighed med de ringeragtede, udstøtte og forfulgte folkeslag. Ikke løb kan læses på mange måder. Jeg læser ham sådan, som så min hjerne er bygget til at forstå. Ikke løft betyder meget for mig direkte og indirekte. Det store ved ikke løft er, at han stadig peger frem. Hvad jeg især holder af hos ikke løft er, at han ikke kun fokuserer på kraften og kontrakraften, men samtidig er optaget af en tredje instans. Denne tredje instans er dronningerige, der skaber en overskridelse, en ekspansion. Den tredje instans udgøres af broer og porter og åbninger, en vej ud i verden. Gunnar Ekeløfs træhed er interessant. Jeg går ud fra, at han har den fra Svedenborg, der taler om naturen, det sjælelige og det himmelske. Det er ikke en kristen forestilling, Ekeløf udtrykker. Hans forestilling og indstilling er mystisk og retter sig imod noget, der ligger ud over det jordiske. Noget gådefuldt, der er større end den verden, vi er sat i, og som kan være til stede mellem os nu, hvor vi er samlet. Ja, menneskene består vel af øh, intelligens og kjenslo-liv. Menneskers kjenslo er i allmennhet mindre udviklet end deres intellektuelle liv. Åtminstone i vår tid. Det är det jag menar med det underutvecklade hjärtat. Det är det som är diktarens och konstnärens egentliga ämne. Att lära folk att se, lära folk att känna. Utveckla deras hjärta.
Där Ekelöv står på höjden som mystiker så blev det sagt den här gången så är den mänskliga erfarenheten outforskad, icke överskottad och det är någonting viktigt. Eh, vi kan inte veta allt om, om den men den är mänsklig och det är en viktig sak. Då svävade Ekelöv på målet huruvida han nedtecknar veritabla meddelanden från det okända inte. Och det är en styrka hans författarskap detta. I hans väg denna grundläggande osäkerhet och öppna sinne för vad det är som sker i honom när någonting talar till oss och i oss. Sämre poeter omformulerar livets sällsamheter till fråga om den stora gåtan och meningen eftersom vi människor brukar gå i de självgillrade fällor som börjar med att skapa frågor som då också måste ha ett svar. Men Ekelö lär oss att komma förbi den här barnsliga nivån genom att, som han säger, göra sig meningslös. Befria sig från de felställda livsfrågornas boj. Det är två ting som jag vill trycka fram i förbindelse med den här hund som jag syns är en riktigt fin bild på Ekelövs forfærdskab og ikke løs måde at være digter på. Og det ene det er det jeg kalder det vakabundiske eller vakabundere. Det andet vil jeg kalde det illusionsløse. Den illusionsløse om eller illusionsløse som tænker. Begge de to figurer er forbundet med det som Pia Tafter var også strejfet, nemlig eksilet. Hvad forstår egentlig ved eksilet? Det som er karakteristisk for det vakabundiske det er, at det er et menneske på grænsen, som er på grænsen af at være udstødt. Så ideen om det laveste menneske er ideen om et menneske, der er på grænsen af at være udstødt. Og det er præcis i disse grænseegne, i disse sammenstød, at det spændende sker. Vi har øh, i de fleste af foredragen øh, hørt om, hvordan ikke løb var inspireret af religion, af mystik, øh, sufemystik, bysantinske, græske, Øh, og øh, jeg kunne også gå videre, han har også været inspireret af det jødiske og, og det kvindelige, som også Pia var inde på. Øh, det der er min pointe her med det, øh, det vakabundiske, det er, at Eggeløfs projekt ikke handler om imitation. Det handler ikke om at, at ende med at indtage en identitet som den jødiske, eller fyrsten, eller næren, eller eller sufimystikeren, men at projektet handler i virkeligheden om at skabe et spejl, hvor man ser sig selv som en fremme, og ikke så meget imitation. Nej, det er ikke en hemmelighed som den, der skjules bag en sovenes lukkede øje. Ikke en sindrig kode, som vi længe foregiver at bære på overleveret fra bedsteforældre eller forældre på deres dødsleje. Det er en vibrerende i musklerne afsat af en kronisk uro, der forårsager dønninger, selv på denne sommerdag, hvor vinden har lagt sig og vilde dufte fra endnu dryppende husker og blomster, vægtløs slår rødder i den varme luft. Det er en kraft og modkraft. Det er en smerte vagt til live, en indre intifada. En sindets nye stenalder, hvor jeg er taget til fange af mig selv. For jeg tænker ikke bag skudsikker glas, når jeg går den vej, en hver kun selv kan gå. Når jeg vækker et sprog, et dronningerige. Jeg finder et stisystem, bevæger mig over broer eller ud af borte. Jeg rejser mod en yderste grænse, går gennem drømmeagtige passager, giver min stemme. Resten mister jeg som blodet fra en violet åbnet vene. Jorden trækker alt til sig og drikker. Lugter bagefter fugtigt af regn. Over ordene sætter en regnbue sit lysende sejl. Du som lyfter dit øje, rør inte vid mig med dødelige hænder. Från mitt indre utgår en kraft som besegrar döden. Den som skådat genom min rika förklädnad 
honom mördar jag med liv. Genom buss, genom buss, genom buss, genom buss, genom buss, jag vill lyda ordet, jag vill lyda ordet, jag vill lyda ordet, jag vill lyda ordet, jag vill, jag vill, jag vill, jag vill, jag vill, jag vill, lyda ordet, lyda, 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 lyda ordet, 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 jag vill lyda ordet, jag vill lyda ordet, jag vill lyda ordet, jag vill lyda ordet, ordet vill jag lyda, lyda, vill jag ordet, ordet, jag vill lyda, lyda, jag vill ordet, jag vill lyda ordet, jag vill, jag vill, jag vill, jag vill ordet, jag vill lyda ordet, vill jag lyda, lyda, vill jag ordet, lyda, vill jag ordet, jag vill lyda ordet, ordet, jag vill lyda, lyda, Lida vill jag ordet ordet vill jag lida lida vill jag ordet jag vill lida ordet jag vill 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 lida ordet jag vill lida ordet general boss general boss general boss general boss jag vill lida ordet när man ska spåra en mer obskyr koppling från Ekelöfs dikt from things to sounds då kommer man även att tänka på en skiva som den svenska jazztrion Gash spelade in 1990. Om hösten. Om hösten när man tar avsked. Om hösten när alla grindar står öppna mot meningslösa hagar Där overkliga svampar ruttnar och vattenfyllda ljusbord är på väg till intet Och en snigel är på väg, en trasig fjäril är på väg till intet Som är en avblommad ros, den minsta och fulaste Och hakrankarna, de dumma jävlarna Sjöbenta, rusiga lampans sken om kvällen Och lampan själv som susar tynande Om ljusets intiga hav Tankens polarhav i långa böljor Tyst, fasande, skum av serier Dividerade med serier Ur intet, genom intet, till intet Sats, motsats, slutsats Abbasaxabaxasats som ljudet av en symaskin. Denna kväll i Falirum till Zot och Glass Bilar rasande ut och in längs kustvägen Och sjätte flottan illuminerad Speglande sina pärlrader av lampor I det blanka svarta vattnet Långfredag Grekerna fastar ännu Och jag ser vad dessa skepp liknar Ett slags lampöversållade karuseller Eller nöjesfält för teknokrater vart och ett fyllt med elektroniska spelautomater, radions och radars jukeboxes ständigt svängande. Det är ännu långt till midnattsropet och till midnattskyssen. Egenlöf 
ser rigdommen. Han lærer sin egen kultur at kende ved at flytte væk fra den. Han bliver sandsynligvis mere svensk af at have besøgt fremmede lande, og han kalder noget frem i sig selv, som han ikke tidligere har kendt til. Han bliver i stand til at maskere sig og gå ind i roller og til at fjerne sig, rejse ud til andre lande. Alt dette gør, at han bliver bevidst om det specifikt ægeløbske, den ægeløbske signatur. Ægeløb hævder, at han er autodidakt. Det er meget morsomt, for han kommer fra et virkelig belæst hjem. Det han mener med autodidakt er vel, at han selv skal erobre terræn og finde vej. Finde sin stemme. Og der er stemme hos Egeløf. Det er ikke en skrift. Det er en røst. Og den høres. Den røst, jeg hører, lyder som, hvis man kan forestille sig Camus, den fremmede, der er begyndt at studere Svedenborg. Jeg lytter til et menneske, der føler sig fremmed i verden og konstant kæmper for sin eksistens, og som samtidig har fået indsigt i et esoterisk materiale, ikke mange andre i hans tid har fat i. Ægeløf har en ganske særlig måde at forstå og leve sig ind i mennesker på, som ikke er mange for ondt. Men han er meget alene med sine missioner, drømme og længsler. De indfries åbenbart ikke i forhold til andre mennesker, men omsættes til skrift og til ordernes visioner. Det giver dig ikke en tanke at tænke. Det er et fjernland. Hvordan kommer man dertil? Kun ved at følge med dertil, men ikke med tanker og forestillinger. Og at forfølge er forgæves. Forstillelse er forgæves. Ved virkelig at følge med det, man har af virkeligt, kommer man dertil. Ved at lade sig bag sig, bag sig, mil efter mil efter mil. Ved at lade sig bag sig, bag sig, kommer man dertil. Det er et fjernland. Der er ingen nærhed. Kommer man dertil, vil man finde netop et fjernland. Et land, der er fjernt. Intet andet er der. Derfor er alt andet. Græsset er fjernt der, og køerne, der græsser, fjerne. Huse og stalle fjerne. Båsene fjerne. Brønden langt borte. Alt er fjernt. Lige fjernt. Land som vand, jord som himmel. Du selv som den, du har kær. Ja, sådan er det. Netop sådan er det. Det er et land, der er et land, der er et fjernt land, der er et land, der er et fjernt land.